ஹாய் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சிம்பிளான கேபேஜ் பொரியல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் கேபேஜ் பொரியலில் என்ன பெரிய ரெசிபி அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சரி வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபிக்கு போகலாம் இப்போது நம்ம கேபேஜ் பொரியலுக்கு முதல்ல கேபேஜை நல்ல பொடி பொடியாக எவ்வளோ ஃபைனாக முடியுமோ அது மாதிரி கட் பண்ணி அப்படி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த பொரியல் நல்லா வரதே இந்த எவ்வளோ ஃபைனாக நம்ம சாப் பண்ணுறோமோ அதில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்கணும் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்க்கணும் இப்போது இதை நல்லா இந்த உப்பு மஞ்சள் எல்லாம் சேர்ந்து இதில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம கலந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே டச் பண்ணாமல் வச்சுருக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கேபேஜை வந்து நம்ம வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உப்பு மஞ்சள் சேர்த்து ஊற வச்சுட்டோம் இப்போ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ நம்ம இந்த கேபேஜ் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சு அதில் பார்த்திங்களா தண்ணி வருது அந்த தண்ணியை எடுத்துகிட்டு செப்பரேட்டாக அந்த கேபேஜ் மட்டும் பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிறோம் நம்ம இந்த கேபேஜ் பிழிஞ்சு தனியாக எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி நின்றுருக்கு இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இதை வந்து நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம் அல்சருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கியூர்னு அது ப்ராக்டிக்கலாக பர்சனலாகவே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இதை நம்ம தொடர்ந்து குடித்தோம்னாலே நல்ல கியூர் இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த பிழிஞ்சி வச்ச கேபேஜை வச்சு இப்போ பொரியல் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் காட்டுறேன் இதுக்கிடையில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கட் பண்ண இஞ்சி இது மூணையும் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம வந்து ஒன்று ரெண்டாக இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இதை வந்து இடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு பேனை சுட வச்சுட்டு இந்த கேபேஜை அதில் அப்படியே டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த இதில் எதுவுமே எண்ணெய் எதுவுமே விடலை டைரெக்டாகவே இந்த கேபேஜை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு உடனே அது கூட இந்த இடித்து வச்ச இஞ்சி பச்சை மிளகா வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துடலாம் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு சேர்த்துட்டோம் ஸோ வேறு எதுவும் இனி சேர்க்க தேவையில்லை இதை கொஞ்ச நேரம் இப்படியே கலரி வச்சு வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போது ஒரு ஒரு நிமிஷம் நான் இதை வதக்கிட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து உங்கள் சாய்ஸ் நிறைய வேணும்னா நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கம்மியாக வேணும்னா குறைவாகவும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தேங்காய் போட்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா அதில் கருவேப்பில் கொஞ்சம் நல்ல பொடியாக அதை வந்து கட் பண்ணி அதையும் சேர்க்குறோம் கருவேப்பில் வாசனை இதில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேர்த்த உடனே ஃப்ளேமை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுருங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே சிம்லேயே மூடி வச்சு இடையில இடையில கலரி விட்டுட்டு இருந்தோம் இது வந்து வெந்துருச்சு இது டைம் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு குக் ஆயிடுச்சு கேபேஜ் நல்லா கடைசியாக இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் இன்னும் எண்ணெயே இது போடலை கடைசியாக இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கோகோனட் ஆயில் விடுறோம் கோகோனட் ஆயில் விடுறப்போ அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறையா வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு வாசனைக்கு தான் அதில் சேர்க்குறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு கலர் கலரிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்திங்கன்னா பொல பொலனு எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பொரியல் நம்ம அப்படியே இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் எடுக்காமல் இதான் ஃபுல்லாக கூட ரொம்ப ட்ரையாலாம் புழியல கொஞ்சம் தண்ணியை தான் எக்ஸஸாக இருக்கிறது தான் எடுத்தேன் அதுக்கே பாருங்கள் நல்ல பொல பொலன் இருக்குது ரொம்ப வாசனையாக இஞ்சி வாசனையோட தேங்காய் எண்ணெய் வாசனையோட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்